大家好，我是 K， 来自安茜移民顾问，欢迎来到我们新的一集 PR 成功案例。今天我们有一位特别嘉宾，我们的特别嘉宾是 Crystal。Hello， Hello K， Hello， 大家好。呃、uh, ， K， 不好意思，我有点不舒服，就戴了一口罩，希望你不介意。不会，不会。嗯， So， 呃、uh, ， Crystal， maybe 你可以先跟我们的观众分享一下。好，呃，就是你的这个呃背景啊，然后做一个简单的自我介绍。好啊 ，Hello， 大家好，我是 Crystal， 然后我来到新加坡第十九个年头，然后目前是在物流行业工作，呃，单身人士，然后呃，我在新加坡完成了我的大学课程，然后一直工作在这边。这是你第一次的这个申请吗？还是、哦、这个不是？嗯、然后因为呃，这个是我第七次的。申请，然后终于成功了。第第七次，对。OK， 那你应该很开心吧？是的，是的。嗯、那你呃，就是被拒了这么多次，其实你对呃跟我们的这个申请呢，你的期望大吗？其实我觉得我这次申请，我觉得只是一个尝试，因为、嗯、呃，我知道。疫情期间，其实我听说政策比较松动，然后其实二零年的时候，我其实自己再去申请一次，然后还是被去，然后就是后来我跟我朋友分享了，然后他就跟我说，他以前有，呃，带着客户，然后跟你们做一些咨询的方面东西，然后他们就觉得说，哎，你们公司的那些服务啊很专业，然后他就提议我，要不然我先跟你们联络一下。先做一个 free consultation， 然后看决定要不要再去重新申请多一次。嗯、所以你是朋友推荐的，对。Chris， 我觉得还是要跟观众澄清一下，因为你的口音呢，真的是听起来很像马来西亚或者是那个新加坡人呢。其实你是原本是从哪里来的？<笑>哦，我是广东人，然后就说我因为大学读书都在这边，生活工作都在这边，所以我整个朋友圈跟我的那些人脉啊。都是在这里，然后我已经熟悉了这边的生活环境，然后饮食方面都已经跟这边是同步了，所以我身边很多朋友就是受影响嘛，就半个新加坡人，我觉得是同化了。嗯对，真的真的，我觉得比我还更像新加坡人。我我还不是新加坡人，我还在等我的这个呃公民的申请。<笑> Crystal， 我想问一下，当初呢为什么会选择新加坡？新加坡是你的首选吗？对，新加坡算是我的首选，因为我这边，呃，我有亲戚在，就是我阿姨、表弟他们一家在这边。然后那时候我刚，呃，高中毕业嘛，然后我阿姨就提议讲说，过来新加坡这边读书，因为毕竟他这边的教育资源，然后生活条件都比中国的某一些城市，至少在我家乡那边是好很多。嗯。然后刚好他又在这边，所以我们可以互相照顾吧。嗯。所以是你肯定是你的首选，对，嗯，那嗯，你当时呢跟我们咨询的时候呢，其实你有没有咨询其他公司呢？这个应该可以说是七八年之前，我的确是有找别的公司做咨询，然后在我们一对一的免费咨询过程当中，但是我发现他们不是很专业，他给到我的那些信息是我觉得有点迷茫跟。呃，我觉得是不确定。最近的这个申请通过，我们就只是跟我们一间公司咨询而已。对，嗯，那当时呃，为什么会选择我们呢？哦、嗯，这个其实有比较就很容易就一分高下了。然后就是因为我们是有一个一小时的免费咨询，然后在这过程当中呢，我听到你们给的一些分析。然后给一些建议，而且是根据我个人本身的那个情况，你们给出一些，嗯，很，呃，很很好的建议给我讲说，哎，下一步如果我再去申请，有什么东西我是需要改进的。嗯，我觉得是对我很有帮助。然后我就觉得说，你们的服务跟你们的那些，呃，人员你们交接的很亲切，所以我就觉得说。让我自己给多一次机会，然后去找你们。嗯、对，找你自己申请过已经六七次了嘛、嗯？跟通过专业人士的申请，对不对？你觉得那个呃对比之下呢，有分别吗？当然分别太大了，<笑><笑>因为呃，真的是说，老实说，就是说自己申请，我们交的那些资料就是 I C A 需要的，就是很最基本的。嗯、然后其实我也想要添加一些可能额外的。材料让 IC 就是知道我这个人
，就说哎，我来到这边多久，我有跟这边有什么 interaction 跟社会大众，嗯、所以，但是那一部分我不知道如何去递交，递交对，所以就很难，嗯。对,对，可是我们就是帮你准备了一些附加的一些文件啊，写那个 cover letter 啊，帮你把所有的信息都加进去。对的，对的。嗯、然后就，而且你们是提供很专业的服务，就是说已经，就是根据我自身的情况，然后做好那些呃额外的材料，然后我去 review， 我觉得真的是好好。嗯，比自己好很多。嗯嗯、OK， 那你跟我们整个合作呃的这个过程呢，你有什么评价吗？哦、oh, ，我只能讲说是棒极了。哦、oh. <笑>，对，因为第一个你们就是对待客客户，你们就会很亲切，然后你们是以很专业的态度，然后来跟我们跟进。我其实想说，其实我是有一点佛系，就是变成皇帝不急太监急的那种，<笑>所以你们就是很跟进我的 case， 很 close。对对,对，有时是呃，老实说了，有时候我们是觉得说我们比客户还急，真的。<笑>那你现在已经拿到 PR 了，有下一步的打算吗？哦，对我下一步打算希望在这边落地生根了、啊。嗯，对，然后就希望在这边，嗯、呃，事业上、家庭上都有更好的发展。对，嗯，也没有打算回去了，因为十九年真的太久了你。你确实让我现在回国的话，<笑>我觉得我我怕我适应不了。第一个年纪大，<笑><笑>那边竞争也很大，然后我这边朋友亲人都在这边，对，嗯、确实习惯了。那最后哈、啊，你有什么样的建议呢？给我们的观众呢？因为我们观众呢，有一些呢，他们可能像你一样。在新加坡已经一段时间了，然后呢，同时呢，他们的 PR 呢也可能有被拒的经验。你有什么建议吗？呃，我希望像跟我一样的朋友，就是说来到这边这么多年，然后也被拒了这么多次，请不要灰心，也不要放弃。趁现在政策这么好的环境之下呢，希望你们找专业的、服务好的顾问来帮忙你下一次的申请，然后也希望你们下次可以成功。谢谢 Crystal， 呀，你今天的分享真的太棒了。对，其实我们呢有帮了挺多的客户拿到 PR 还有公民、嗯，可是也不是每个人呢愿意做这样子的分享。这是你第一次，对不对？对，第一次，哇，真的好流利哦，太棒了。谢谢，因为我觉得对着你来讲说就是很亲切，所以我们沟通很流畅。嗯，谢谢你，不客气。那今天我们的分享呢就到这里为止。如果你觉得这个视频对你有用的话呢，要记得点赞和分享。还没订阅我们的频道的话，要记得订阅哦。那我们下个星期见，拜拜。拜拜。